Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalam Ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina wa habibina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Priyamniranya Sahodarangale Parishuddha dinul islam inde Padidakale Mahanaya Imam Nawawi Rahimahullah yade Al-Arba'oon Al-Nawawiya Enna Vikyadamaya Grandat Tinda Vishadhi Garana Maana Naam Nurvahi Chukundi Rikunadu Irubatti Ombadamate Hadith Aana Naam Kalinja Klaasil Vishadhi Garichu Thodangi Yadu Imam Tirmidhi Rahimahullah Yum Matu pala muhaddis segala mudderi cerita Allah Muadz bin Jabal radhiya Allahu taala anhu bilna nolla sahihah yur hadis ana nama pericu kundiri kena tu. Ia hadis walare curingnya wakgalil odungna hadis ana gilum. Darah alam bishayengal nabi sallallahu alaihi wasallam a ia hadis ilu de nama pericu kundu. Ia hadis inda tudak katil parayunna Asyik yang allah lam tenne, walaupun bishadam ahi kerjanya klasil nama manusia kia dan, muadz bin Jabal orang dia Allah buat ayat an, nabi sallallahu alaihi wasallam iod chodik na bahaga mana hadis inda turak katiruladu, adaihum paranyu ya rasul Allah, Allahu bin darasule akhbirni bi amalin yudukhiluni al jannah wa yubaiduni anin nar, yenna naregatil nanna agetti gayum. Yenna surga tilu praveshi pikku gayum cie yenna ure amal eni ku paranya daranam. Nabi sallallahu alaihi wasallam a, tanggal chodicha chodiam lakadu sael thani ana alim. Walare vali ure kairi manu chodicha du wa inna hu leyasirun alaman yasarahu Allahu alaihi. Yenna Allahu subhanahu taala lupa makna warku tanggal awisya patta kairi walare lupa manu inu pravajagan paranyu gudu tu. I wajagan gali lella matangi asyam, namlu manusia kia dana. Sesam perwajikan Rasulullah Alaihi Wasallam Islam ini, yaitu um supradhana maya anju kairinggal visadi geri cukur tu, adil onn, tauhidan, taabudullah walatu shiri kubihi shayaa, walatu shiri kubihi shayaa. Allahu bin ibadat cijuga, Allahu bil matyarala yum pangjar kadiri kuga. Renda matad, watu qimu salah, anju waktu namaskaram kritya maya nelan rutuga. وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ زَكَاةً الْجُوَعَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ رَمَضَانِ الْنَّوْمَ بَنُشْتِكُوَعَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ كَعْبَالِ يَتِلْبُوِي حَجْجُ كَرْمَمْ نَرْوَهِ كُوَعَ سَلَامٍ دَهِ بَنْجَسْ تَمْبَعَنَ لِلْبَطْتَ نَامْ وَلَرَهِ إِرَّا وِشَدِي غَرِيْتُ لَا إِيَانْجِ غَارِيَنْعَلُمْ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدِيْبِيْتُ ك Soragatil perweshi pika pernah dum adistan peramaja ini anjir kairinggal unda agum berjalan. Adu unda ane idena nama Islam kairinggal anu paranya gundu padici tulad. Buni yel Islam wala khamsin. Islam stabi ka pernah dum normi ka pernah dum ini anjir kairinggal ilan ane inna nama padici hadis ilund. Apol ini anjir kairinggal ane basic kai etto madistan peramai uru wkti ilunda agendad. Ia anjung kahiyang galil ayat kritya nista pali kuno wengil turci ayum ayat ko surga tilpo awan sadi kumen Rasulullah sallallahu alaihi wasallama padu pici turun. Arabia ya uru manusian pravajagan dekelo beri gayum Allahu yang dalam kahiyang galan ane yang demel nurban dama kia de yang dicodi cepol. Ia anjung kahiyang galne bisallallahu alaihi wasallam deh tenu paranyu gudu. Apol adehum paranyu Nyan ini dulu korau beri tiga itu mila, nyan ini dulu kurud dalai matto dum cegi itu mila. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beranya itu, tanggal parayin itu sattya sandamai tananggil, tanggal sattya wanananggil, tanggal surga til praveshi kumenan. Apol ini anjir kairinggalil, yadur karena wasalam wicca beran padi lla. Ida an Islam ini de ettum adistana stambanggalil patta kairiam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallama Muadz bin Jabal radhiya Allahu anhu ini pada picu kodak kena karya mida ana. Yaitu um adistana peramai ini karya ngal ana ni cie an dadu. Summa kala. Yang itu perwajaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aparanyo. 
ala adulluka ala abwa bil khair ala adulluka ala nyan ninne arayikatte yo dalla ala ennu parnal oru karyathilekku vali kaanikkuga oru karyam paranju kodukkuga adilekku viral chunduga idinokkeyana dalla ala ennu parayiga ivada pravajagan chodikkugayana ala adulluka ala nyan ninne arayikatte yo edu karyathe sambandhichu abwa bil khair ala abwa bil khair ഖൈറിൻ്റെ വാതിലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അടിസ്ഥാനപരമായ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ധാരാളം ഖൈറുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുഹാൻ ഉത്താല പറഞ്ഞത് വൽത്തക്കും മിൻകും ഉമ്മത്തുൻ യദൂന ഇലൽ ഖൈർ നിങ്ങളിൽ നിന്നൊരു സംഘമുണ്ടാവട്ടെ ഖൈറിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് പുണ്യകാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫസ്തബിഖുൽ ഖൈറാത്ത് ഖൈറാത്തുകൾ പുണ്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ മത്സരിച്ചു മുന്നേറൂ എന്നാണ് അള്ളാഹു ഉസ്മാനു തല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പറയുന്നത് ഖൈറാത്തുകൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും നാം വഹിയായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ധാരാളം ഖൈറാത്തുകൾ ഉള്ള മതമാണ് ഇസ്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഒരുപാട് മേഖലകളിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലും പ്രവാചകന്റെ ഹദീസിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ അത്തരം ഹൈറാത്തുകളിൽപ്പെട്ട അത്തരം ഹൈറുകളിലേക്ക് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മഹാനായ സൊഹാബി മുഹാദ്ബിൻ ഉൽ ജബൽ റതി അള്ളാഹു അനഹുവിൻ അറിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ പ്രവാചകൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ ചോദിക്കുന്നത് അല അതുല്ലുക്ക ഞാൻ നിന്നെ അറിയിക്കട്ടെയോ അല അബുവാ ബിൽ ഖൈർ പുണ്യത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാതിലുകൾ തുറന്നാൽ പിന്നെ മറ്റു ഒരുപാട് വാതിലുകളിലേക്ക് പോവാൻ സാധിക്കും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പുണ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു ഉസ്മാനു തല പറയുന്നുണ്ട് വല്ലദീന ജാഹദൂഫീന ലനഹദി എന്ന ഹുംസുബുലന നമ്മുടെ മാർഗത്തിൽ ആരാണോ ത്യാഗപരിശ്രമം നടത്തുന്നത് ലനഹദി എന്ന ഹുംസുബുലന നമ്മിലേക്കുള്ള വഴികൾ നാം അവർക്ക് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കും അതിലേക്ക് നാം അവരെ വഴി നടത്തും അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ വഴികൾ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് അവിടെ സുബുൽ മാർഗങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതല്ലാതെ വേറെ ചില ആളുകൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ ഏത് മതവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചാലും ഏത് വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാലും അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും അതല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തുന്ന പുണ്യങ്ങളുടെ ഒരുപാട് വാതിലുകളുണ്ട് പുണ്യങ്ങളുടെ ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് ആ വഴികളെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ സുബുൽ മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാലയിലേക്ക് എത്തുന്ന പുണ്യങ്ങളുടെ ആ വാതിലുകളെക്കുറിച്ചാണ് പ്രവാചകൻ ചോദിക്കുന്നത് അല അതുല്ലുക്ക ഞാൻ നിന്നെ അറിയിക്കട്ടെയോ അല അബുവാ ബിൽ ഖൈർ പുണ്യത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ ഈ വാതിലിലൂടെ പ്രവേശിച്ചാൽ മറ്റൊരുപാട് പുണ്യങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നെത്താൻ സാധിക്കും ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്നാമത്തത് അസൗമു ജുന്നതുൻ നോമ്പ് പരിചയാകുന്നു അസൗമു ജുന്നതുൻ നോമ്പ് പരിചയാകുന്നു നമുക്കറിയാം സ്വാമ യസൂമു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗമ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അംസക്ക എന്നാണ് പിടിച്ചു വെക്കുക എന്നാണ് അതിൽ നിന്നാണ് സൗമ എന്ന വേർഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് സൗമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോമ്പ് നോൽക്കുക ക്ഷമ അവലംബിക്കുക പിടിച്ചു വെക്കുക സംയമനം പാലിക്കുക മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെ അതിനർത്ഥമുണ്ട് അസൗമു ജുന്നതുൻ നോമ്പ് പരിചയാണ് സഹിഹായ ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നോമ്പ് പരിചയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യസ്തജിൻ നുബിഹൽ ആബുദു മിനന്നാർ ഒരടിമ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രക്ഷാ കവചമാണ് നോമ്പ് അഥവാ നോമ്പിലൂടെ ഒരാൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് ബഹുദൂരം അകന്നു പോകുന്നു റസൂൽ അള്ളഹി സുല്ലാ അലി സ്വലം പറഞ്ഞത് ഒരാൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരു ദിവസം നോമ്പ് നോറ്റാൽ എഴുപത് വർഷത്തെ വഴിദൂരം അയാളെ അള്ളാഹു നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്നാണ് മറ്റൊരു ഹദീസിലുള്ളത് അയാൾക്കും നരകത്തിനുമിടയിൽ അള്ളാഹു ആകാശഭൂമികളുടെ അത്രയും വിശാലതയുള്ള ഒരു കിടങ്ങ് അയാൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹു തീർക്കുമെന്നാണ് അത്രക്ക് അയാൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് അകലും നോമ്പിലൂടെ കാരണം നോമ്പിനെക്കുറിച്ച് നാം ധാരാളം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധ റമലാൻ മാസം വരുമ്പോഴും നാം ധാരാളമായി നോമ്പിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ ആത്മസംയമനം പാലിക്കുന്ന ക്ഷമാശീലനായ ഒരു വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റുന്ന കാര്യമാണ് സൗമെന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരാളെ സഹായിക്കുന്ന 
ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ സ്വഭാവം എന്നത് ദേഹേച്ഛയെ പിടിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദേഹേച്ഛകളിൽ നിന്ന് ആരാണോ രക്ഷപ്പെടുന്നത് സ്വന്തം നഫ്സിനെ ഇച്ഛകളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നവനാരോ സ്വർഗമാണ് അവൻ്റെ വാസസ്ഥലം അപ്പോൾ ദേഹേച്ഛയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയലാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിജയം അത് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ പിന്നെ മറ്റെല്ലാ നന്മകളുടെ വാതിലുകളും എളുപ്പമായിത്തീരും അതുകൊണ്ടാണ് നോമ്പിൻ്റെ പകലുകളിൽ വെള്ളം കുടിക്കരുത് ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് ഇണകളുമായി ഇണചേരരുത് എന്നൊക്കെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് അവിടെ റസൂള്ളി സലഹ് അലൈഹി സ്വലം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അളവറ്റ പ്രതിഫലമാണ് അള്ളാഹു ഉസ്മാൻ ഉത്തല അവർക്ക് നൽകുന്നത് അള്ളാഹു ഉസ്മാൻ ഉത്തല തന്നെ പറയുന്നത് നോമ്പ് എനിക്കുള്ളതാണ് അതിന് പ്രതിഫലം ഞാനാണ് നൽകുക കാരണം അവൻ ഭക്ഷണവും അവൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വികാരങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് അവൻ്റെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വികാരങ്ങളെ പിടിച്ചു വയ്ക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള പരിശീലനം അതിലൂടെ വമ്പിച്ച ക്ഷമയാണ് ഒരാൾ കൈവരിക്കുന്നത് ആ ക്ഷമയും സംയമനവും സഹനവുമെല്ലാം തന്നെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ആത്മനിയന്ത്രണമെല്ലാം തന്നെ മറ്റു ധാരാളം ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആ വ്യക്തിയെ സഹായിക്കുന്നു ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള വിരക്തിയുള്ള ആളായി മാറാൻ അയാളെ സഹായിക്കുന്നു അങ്ങനെ നോമ്പിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ധാരാളം നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിശാലത നോമ്പിലൂടെ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിശാലത നൽകും ഹൃദയത്തിൻ്റെ കുടുസായ അവസ്ഥയെ നോമ്പ് ഇല്ലാതെയാക്കും അതേപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളോട് ദയാവായ്പുള്ള ആളുകളായി നോമ്പുകാർ മാറും ഇതൊക്കെ നോമ്പിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളാണ് ഇസ്ലാം അതിൻ്റെ പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളായി പഠിപ്പിക്കുന്ന റമലാനിലെ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് നബി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം നേരത്തെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ തസൂമ് റമലാൻ നീ റമലാനിൽ നോമ്പ് നോൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ടും ഇവിടെ പ്രത്യേകം അതിനുശേഷം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് വീണ്ടും വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് വീണ്ടും നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താണ് റമലാനിലെ നോമ്പിന് പുറമെ ധാരാളം സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ അള്ളാഹു ഉസ്ഫാനോ തല നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നോമ്പ് അത് മനുഷ്യനെ ആത്മനിയന്ത്രണവും ആത്മസംയമനവും സൽസ്വഭാവവും നല്ല സംസ്കാരവും പഠിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും റമലാനിൽ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ റമലാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മനുഷ്യന്മാർ തിന്മയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവർ നേടിയെടുത്ത റമലാനിൻ്റെ ചൈതന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് നഷ്ടപ്പെടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഇടയ്ക്കിടക്കുള്ള സൗമ നോമ്പ് അവരെ സഹായിക്കും എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയുമുള്ള നോമ്പുകൾ അയ്യാമുൽ ബ്യൂദിൻ്റെ നോമ്പുകൾ മൊഹറം മാസത്തിലെ നോമ്പ് അതേപോലെ തന്നെ യൗമു അറഫയിലെ നോമ്പ് ഇതേപോലെ ഒരുപാട് സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ സുന്നത്ത് നോമ്പുകളെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരു വ്യക്തി നിരന്തരമായി നോമ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നു അത് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ആത്മശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറയുന്നത് നോമ്പ് പരിചയാണ് അസൗ മുജുന്ന നോമ്പ് പരിചയാണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് അത് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും അതേപോലെ തന്നെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ എല്ലാ ഹറാമുകളിൽ നിന്നും തിന്മകളിൽ നിന്നും തെറ്റുകളിൽ നിന്നും അത് മനുഷ്യനെ തടയുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് വിവാഹപ്രായം എത്തിയിട്ടും കല്യാണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത യുവാക്കളോട് നബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കണം കാരണം അതവർക്കൊരു പരിചയമാണ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ പുണ്യങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് വാതിൽ തുറന്നു തരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആരാധനയാണ് നോമ്പ് റസൂലുല്ലാ ഈ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞത് ഫഇന്നഹൂല ഇദ്ലഹു നോമ്പിന് പകരമായി മറ്റൊരു ഇബാദത്തില്ല എന്നാണ് പ്രവാചകം പറഞ്ഞത് നോമ്പിന് പകരമായി മറ്റൊരു ഇബാദത്തില്ല അസൗമു ജുന്ന ഇത് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം മുഹാദ് ബിൻ ജബൽ റദിയുള്ളഹുവിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു രണ്ടാമത് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു വസ്വദഖതു തു തുഫിഉൽ ഖതീഅത കമാ യുതുഫിഉൽ മാ ഉന്നാർ അസ്സദഖ ദാന ധർമ്മം തു തുഫിഉൽ ഖതീഅ അത് പാപങ്ങളെ മായിച്ച് കളയുന്നു അതുഫാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെടുത്തി കളയുക എന്നാണ് അതുഫാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെടുത്തി കളയുക ഇല്ലാതെയാക്കുക തു തുഫിഉൽ ഖതീഅ
പാപവും അതിൻ്റെ പാപഭാരവും അതിൻ്റെ ശിക്ഷയും അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നരകത്തിലെ തീയുമെല്ലാം കെടുത്തിക്കളയുന്നതാണ് എന്ത് സ്വതക ദാനധർമ്മം ചെയ്യുക ഇവിടെയും നാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇസ്ലാമിലെ നിർബന്ധമായ ജക്കാത്തിനെ കുറിച്ച് നബിസ്വലാസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജക്കാത്ത് നൽകണമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും ഇവിടെ ആ നിർബന്ധമായ ജക്കാത്തിന് പുറമെയുള്ള സദക്കയെ കുറിച്ച് റസൂലുല്ലാ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പ്രത്യേകം പറയുകയാണ് സദക്ക എന്നത് ദാനധർമ്മം എന്നത് മാനവ സമൂഹത്തിൽ നന്മ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു വിഷയമാണ് സ്വതക്ക എന്നത് കാരണം അത് സഹജീവികളോടുള്ള കാരുണ്യത്തിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കുക എന്ന ചിന്താഗതിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം ലോകമാന്യതയോ ജനങ്ങളെ കാണുക എന്നുള്ളതോ ആളുകളുടെ പ്രശംസ കിട്ടുക എന്ന ചിന്തയോ അയാൾക്കുണ്ടാവുന്നുമില്ല യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾക്ക് അപ്പോൾ പരിപൂർണമായും അള്ളാഹു സുബാനോ താലയുടെ പ്രതിഫലം മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന നന്മകൾ വളരെ വിശാലമാണ് വലുതാണ് നോമ്പിലൂടെ ഒരാൾ നേടിയെടുക്കുന്നത് ആത്മവിശുദ്ധിയാണെങ്കിൽ സ്വതക്കയിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ തന്നെ വളർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഉസ്ബാനു തല പറഞ്ഞത് ഹുദുമിൻ അംവാലിഹിം സ്വതക്കത്തൻ തുതഹിറുഹും വസക്കീഹിം ബിഹ വസല്ലി അലൈഹിം ഇന്ന സ്വലാത്തക്കസക്കനുല്ലഹും അവരുടെ ധനത്തിൽ നിന്ന് സ്വതക്ക അല്ലെങ്കിൽ ജക്കാത്ത് നീ സ്വീകരിക്കുക അതവരെ ശുദ്ധീകരിക്കും അതവർക്ക് വികാസവും വളർച്ചയും നൽകുന്നതാണ് പരിശുദ്ധി നൽകുന്നതാണ് വികാസവും വളർച്ചയും നൽകുന്നതാണ് അപ്പോൾ സദക്കയിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ധനത്തിൽ വർധനവുണ്ടാകുന്നു ധനത്തിൽ ബറക്കത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു സമൂഹത്തിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു അങ്ങനെ സമൂഹം ഒരുമിച്ച് ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഒരു വളർച്ചയിലേക്ക് വരുന്നു സദക്കയിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരുടെ പട്ടിണി മാറും വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീടുണ്ടാകും രോഗത്തിന് ചികിത്സിക്കാൻ മരുന്നില്ലാത്തവർക്ക് മരുന്നുണ്ടാകും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരു സമൂഹത്തെ ഉന്നമനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ആവശ്യമായ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാമൂഹിക പ്രക്രിയ കൂടിയാണ് ദാനധർമ്മം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ സദക്കയെ ഏറെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ഇസ്ലാം അള്ളാഹു ഉസ്ബാനു തല എവിടെയെല്ലാം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചും അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ചും പറയുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ധനം ചെലവഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും നാം നൽകിയതിൽ നിന്ന് ചെലവഴിക്കുന്നവരാണ് അവർ എന്നല്ലാ ഉസ്മാനു തല പറയുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്കല്ലാവു സുബാനു തല ധാരാളമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ധനം ചെലവഴിക്കുന്നത് അതൊരു ധാന്യമണിയോടാണ് ആ ധാന്യമണി ഏഴ് കതിരുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു ഓരോ കതിരിലും നൂറോളം ധാന്യമണികൾ അങ്ങനെ ഒരു ഹബ്ബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എഴുന്നൂറ് പിന്നെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അള്ളാഹു അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇരട്ടിയായി നൽകുന്നു അത്രക്ക് വമ്പിച്ച പ്രതിഫലമാണ് സതക്ക ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കുള്ളത് ഖിയാമത്ത് നാളിൽ ആരുടെയും തണലില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്ത് അറഷിൻ്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ഇടതു കൈ പോലും അറിയാതെ വലതു കൈ കൊണ്ട് രഹസ്യമായി ചെലവഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാകുന്നു അതൊരു തണലായി ഖിയാമത്ത് നാളിൽ മാറും അതേപോലെ തന്നെ ഖബർ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് തടുക്കുന്ന പുണ്യകർമ്മമായി സതക്കയും ദാനധർമ്മവും മാറും ഇതൊക്കെ സഹിയായ ഹദീസുകളിലും ധാരാളക്കണക്കിന് ആയത്തുകളിലൂടെയും അള്ളാഹു ഉസ്മാനു തല വിശദീകരിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പോൾ സാമൂഹികമായ ഒരു നന്മ അതിലേക്ക് ഒരാളുടെ ഹൃദയം തുറന്നാൽ പിന്നെ മറ്റൊരുപാട് നന്മകൾ അയാളിലൂടെ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ ഇതിനെ പുണ്യത്തിൻ്റെ വാതിലുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഒന്ന് നോമ്പ് നോമ്പിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു അതിലൂടെ പിന്നെ എല്ലാ ഹൈറും നേടിയെടുക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കും അത് വ്യക്തിപരമാണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ സതക്ക എന്നത് സാമൂഹികമായ എല്ലാ നന്മകളുടെയും തുടക്കമാണ് തൻ്റെ അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ നമ്മിൽ പെട്ടവനല്ല എന്നാണ് പ്രവാചകൻ സുല്ലാലിസ്ലം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചിന്ത കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു മനസ്സായിരിക്കണം ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ മനസ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലുള്ളവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ വേദനകൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ പ്രയാസമായി മാറണം അതേപോലെ തന്നെ കുടുംബക്കാരായ ആളുകൾ യസ് അലൂനക്കമാദ യുൻ ഫിഖൂൻ
قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل يد مارك تلانا تلوي كندا يا نبرة شودي كنو نبيه بارايوغا خيرا يا دندون دون نينغال تلوي تشال ون نينغالو دا مادا بيداكلك صندم ويتلو لنا نمولا دا مادا بيداكلك بين اتو مادا تا كودمبا ما يا بحاري يا مكل ماتشو كودمبا انغال بادي بوكرا يا يالغال نوكو اسلام بريغاني كندا ماتشي دو ورين اتلو لالا نا تندا ويتغارا نلا تندا كوتغارا نلا Tanda Elwasi allah, tanda Nanti karen allah, tanda Kudumba karen allah. Edo orang Nanti lno wanti, percaya perayaan seperti nalaran. Awak zakat lno musadaka lno nalgana men Islam beri pikul. Miskin gal, pawang gal, anak gal ayah alag, fakir gal, perempat dari dren mara ayah alag, kadang kondo budhi muntana alag, tadavu gara ayah alag. Wajud imun atau ama ala hubbihi miskinan wajatiman wasiira. Dengan tuod moham undai iri ketenne, pawanggal kum manadagal kum tadavugara ayah alagal kum nalgunu. Inna manu tuimu kum lewajihilla, la nuri domen kum jaza amwala syukura. Ninggal ilun nanni wajagangalo, matu prati bagara mau nanggalu pradiyuci kinilla. Allah kuwena bayat patu undai ane dicehi yenada. Yatra wisala manu re muslimin dah rodayam, yatra mahniya manu re muslimin dah adrasham, yatra nanman ranya karya mane dud. Ipragara matu lalu beres sahaya ikan ulah uru manusia yang nadi punya tindak tu dakka manu wadilan. Adu torandu gitiyal, yella khayrogal lekum torabi lebi kum. Yenal idu lalidi kumbaran, oral pisikkan ayi tiriga. Adu uru pahad nanmagal ada wadili galah adatci galah yum pisikki yang nawarai nadi. Adu orang rasulullah sallallahu alaihi wasallam pisikki lndu ya poju malah kumun udah reksha jodhi ciri nno. Alladi nya yab khalun pisikki kani kena berum. Adakah boleh tetapi anggana pisik ke gani kan kalpik kuna beri menurut perisun do Quran. Parayinna namuk kanan sadikum pisik ke yang nado walare abagatam bericcha. Oru sanggadiyan. Oru pagad nanmagal ada wahdiligal ay adu aratchigal ayu. Islam inda visiyatilum chelavari killa. Pawanggal ada visiyatilum kudumbatte ada visiyatilum chelavari killa. Awan awan ne atyavishma ay dinu polum panan chelavari kata alagalundu. Oru pagad nanmagal adilu ora tharaya purno pisik kelu ora. Tawondo pisik kelu nado polu nam Allah Subhanahu wa Taala yodu. Rekcha jodi kanam, sedekah je iyanu lori manusun dagum boltenne, adu daralam khairgalil ekulla uru toravi tenne iyan. Adu lori yella nanmagalil ekumulla uru toravi namu kile bikuno. Adu guna ana abuabul khairil pravajegan nombin dakuoda enne yadu sedekah ya samade. Adu lori daralam pabangal maika padegayam cium was sedekah tu tu tufi ul khatiya. Adu tinmagalay nam cida abadangal tetigalake Allahu Subhanahu taalaendeyum. Maichun algum, kama ayu tufi ulma unnar. Berlam ti, anak kena tu boleh. Nampol orang pabanggal beri porokap peran, sedekah gundah karena mai tirim, karena matu orang ala sahayi kumbol. Adinda nanme gudah walipam karena tal, nampol orang pabanggal Allah uspanu tala tamuk porut dirinda dana. Muna madar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berano, wassalatul rajuli min jaufi leil. Wassalatul rajul, orang ala orang namaskar, ya pol. Min jauh fil leil, reyatri udah awasane ya matil. Alanggil andaga aratil, ardha reyatriil. A ardha reyatriil, edneet nandu gundu namaskari kga yennadu. Yella punnengal lekumul la ure kawada mana nana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pade pikinadu. Yennadu pravaja kena dene thaliba i odi, surat us sajda ille, padina aramata ayat. Tataja fa junubhum. عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أبرد بارشنغل أبرد بيربدا تلنا نملة إدنة تورنو. يندنا أنا برأينا لكن هذا يدعون ربهم. أبرد ربنا ود دعاء شيء يجيانا عبادة شيء يجيانا آرادك يجيانا برارتك يجيانا نمسكرك يجيانا خوفا وطمعا. Perdi orang gudium, atau wan naregatte Allah kau benda sihce ye. Waktu makan perdiicce orang gudium, Allah kau benda karunia te, atau wan sorgatte. Apal sorgatte perdiicce cum naregatte bayap patu kondom. Riyatri udah awasane ya matil erinel kena uru wkti. A wkti gada manusin de atrium purified aya. Atrium shuddi giri kapatta uru manus wera yunda villa yana. Karena maya lori kelum jenengala kani kaya na agrik ne yilla. Aduh, orang ini ardhera atriil, itu perayaan yang lagi karena ardhera atriil. 
അവിടെ ആരും കാണാനില്ല ഒരു പക്ഷേ തൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾ പോലും ഉറങ്ങുന്ന സമയമായിരിക്കും ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൈകളിലുള്ളത് മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റാൽ അയാളുടെ മനസ്സിൽ കാപട്യത്തിൻ്റെ അംശമേ ഉണ്ടാവുകയില്ല കാപട്യത്തിൻ്റെ അംശമില്ലാത്തൊരു ഹൃദയം അതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളുടെയും അടിസ്ഥാനം അതുകൊണ്ടാണ് അബുവാബുൽ ഖൈറിൽ പ്രവാചകനെ രാത്രി നമസ്കാരം ഉൾപ്പെടുത്തിയത് പുണ്യങ്ങളുടെ വാതിലുകളിൽ രാത്രി നമസ്കാരം ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണം ഒരാൾ കാപട്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായാൽ തന്നെ എല്ലാ ഹൈറുകളും അയാളിലുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇഖ്ലാസിന് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം ഇസ്ലാം നൽകിയത് വമാ ഉമിറു ഇല്ലാലി അബ്ബുദുല്ലാഹ മുഖ്ലിസീൻ അലഹുദ്ദീൻ കീഴ്വണക്കം നിഷ്കളങ്കമാക്കി അള്ളാഹുവിന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനാണ് അവർ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇഖ്ലാസാണ് പ്രധാനം ഇന്നമല്ല അമാലു ബിൻ നിയാത്ത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ശുദ്ധി അനുസരിച്ചും ചിന്തയുടെ ഉദ്ദേശത്തിൻ്റെ നന്മയനുസരിച്ചുമാണ് അമലുകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉന്നതനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അമല് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വഴിയെ തൃപ്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇഖലാസാണ് ആത്മാർത്ഥതയാണ് കാപട്യമില്ലായ്മയാണ് ഏറ്റവും വലിയ നന്മ കാപട്യമെന്നത് ഏറ്റവും വലിയ തിന്മയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് മുനാഫിഖ്യങ്ങൾ ആ മുനാഫിഖ്യങ്ങളുടെ ലക്ഷണം നാലെണ്ണമാണ് ഇത് ഹദ്ദ സഖദബ വ ഇത വഅദ അഖ്ലഫ വ ഇത ഉത്തുമിന ഖാന സംസാരിച്ചാൽ കളവ് പറയുക അതേപോലെ തന്നെ വാഗ്ദത്തം നൽകിയാൽ ലംഘിക്കുക വിശ്വസിച്ചാൽ ചതിക്കുക വ ഇത ഖാസമ ഫജറ പരസ്പരം തർക്കിച്ചാൽ മോശമായി പെരുമാറുക ഇതൊക്കെ മുനാഫിഖ്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ് ഹൃദയത്തിൽ കാപട്യത്തിൻ്റെ അളവനുസരിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ സ്വഭാവങ്ങളിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകും ഇതിൽ അല്പമുള്ളവരുണ്ട് പകുതിയുള്ളവരുണ്ട് മുഴുവനുള്ളവരുമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ശുദ്ധ മുനാഫിഖാണെന്ന് റസൂൽ അള്ളഹി സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അമലിയായ നിഫാക്കാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്നാൽ ഹൃദയത്തിലും കൂടി നിഫാക്കുള്ള ആളുകളുണ്ട് വലഹും അദാബ് അലീമും ബിമാഖാനു യഖ്തിബുൻ അല്ലാഹുലും പരലോകത്തിലും വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറയും എന്നാൽ അവർ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളല്ല അല്ലാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും ഒക്കെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് വിശ്വാസികളൊക്കെ അവർ വഞ്ചിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ രോഗമാണുള്ളത് നിഫാഖ് ഉള്ള ആളുകൾ എപ്പോഴും വഞ്ചന സ്വഭാവമുള്ളവരായിരിക്കും കളവ് പറയും വഞ്ചിക്കും വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ലംഘിക്കും ഇതൊക്കെ വളരെ മോശമായ സ്വഭാവമാണ് അത്തരം ആളുകൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നിലനിന്നാൽ ആ സമൂഹത്തിന് അവർ വലിയൊരു ഭാരമാണ് അള്ളാഹു ഉസ്മാൻ തല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നൽ മുനാഫിഖീന ഫിദ്ധർ കില്ല അസ്ഫൽ മിനന്നാർ മുനാഫിഖീങ്ങൾ നരകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലാണ് ഏറ്റവും ഗൗരവം നിറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും മുനാഫിഖീങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക കാരണം അവർ ഒരു സമൂഹത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭദ്രതയും നശിച്ചു പോകും സമൂഹ ചിന്നഭിന്നമാകും സമൂഹം ചിന്നഭിന്നമാകും അവരെ കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നഷ്ടമാണ് എന്നാൽ ഇഖ്ലാസ് ഉള്ളവരെ കൊണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തിന് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും ഇഖ്ലാസാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ നന്മക്ക് കാരണമായിത്തീരുന്നത് അതിലേക്ക് മനുഷ്യനെ എത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും വമ്പിച്ചതായ സ്വഭാവമാണ് രാത്രി നമസ്കാരം കാരണം അവിടെ റിയാ അല്പം പോലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല മാത്രമല്ല നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരടിമയും തൻ്റെ സൃഷ്ടാവും തമ്മിലുള്ള മുനാജാത്താണ് സംസാരമാണ് അങ്ങനെ റഹ്മാനായ റബ്ബിനോട് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ ഇഖ്ലാസോടുകൂടി നിരന്തരം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അങ്ങേയറ്റത്തെ വിശ്വസ്തനും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഉസ്മാനു തല പറഞ്ഞത് ഇന്ന നാഷി അത്തല്ലൈലി ഹി അഷദ് വത്ത് അനുവ അക്കവ മുഖീല രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റുള്ള നമസ്കാരം കൂടുതൽ മനസ്സാന്നിധ്യം നൽകുന്നതും വാക്കുകൾക്ക് സ്ഫുടതയും വ്യക്തതയും നൽകുന്നതാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു അലൈക്കും ബിഖിയാമില്ലേ നിങ്ങൾ രാത്രി നമസ്കാരം പതിവായി നിർവഹിക്കണം ഫ ഇന്ന ഹു ദബു സാലിഹൈന ഖബലക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള സാലിഹ്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ് അത് അതേപോലെ തന്നെ വ കുറുബത്തു നീല റബ്ബിക്കും നിങ്ങളുടെ റബ്ബിലേക്ക് സാമീപ്യം നൽകുന്ന ഒരു ഇബാദത്താണ് വ മഖ്ഫറത്തുൽ സയ്യാത്ത് പാപങ്ങൾ അത് മായിച്ചു കളയും വ മൻഹാത്തുൻ അനിൽ ഇസ് മറ്റു തിന്മകൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അത് നിങ്ങളെ തടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ തിന്മകളിൽ നിന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന സ്വലാത്ത തൻഹാ അനിൽ ഫഹ
പാപങ്ങളെയൊക്കെ അത് വായിച്ചു കളയും ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകും അതേപോലെ തന്നെ കുർബത്തുനില അറബിക്കും അള്ളാഹുവിലേക്ക് വളരെ സാമീപ്യം ലഭിക്കുന്ന മുഖറബിങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാൻ രാത്രി നമസ്കാരം സഹായിക്കും സാലിഹ്യങ്ങളായ ആളുകൾ കാലഘട്ടത്തിലും ചെയ്തു വന്ന ഇബാദത്താണത് വല്ലദീന യബീത്തൂനൽ റബ്ബിഹിം സുജ്ജതൻ വക്കിയാമ രാത്രിയിൽ സുജൂതിലും നിന്നുകൊണ്ടും ഇബാദത്ത് ചെയ്ത രാത്രി നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചവരാണ് അവർ കാനു ഖലീലമ്മിൻ അല്ലൈലിമായ ഹുജഊൻ വബിൽ അസ്ഹാരിഹും യസ്തഗഫിറൂൻ അവർ രാത്രിയിൽ വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ ഉറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പ്രഭാത വേളയിൽ അവർ ഇസ്തിഗഫാർ നടത്തുന്നവരാണ് അത്രക്ക് പരമപരിശുദ്ധമായ തെളിഞ്ഞ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉടമകൾ നിഷ്കളങ്കമായ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉടമകൾ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം കൊണ്ടും അവനിൽ മാത്രമുള്ള പ്രതീക്ഷ കൊണ്ടും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മനസ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവ് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ എല്ലാ പുണ്യങ്ങളുടെയും ബെയ്സായി നിലകൊള്ളുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അബുവാബുൽ ഖൈർ പുണ്യത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാതിലിൽ പ്രവേശിച്ചവൻ പിന്നെ എല്ലാ പുണ്യങ്ങളിലേക്കും പ്രവേശിക്കാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും എല്ലാ പുണ്യങ്ങളിലേക്കും പ്രവേശിക്കാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു അലുഹുവിനോട് അല അതുല്ലു അല അബുവാബിൽ ഖൈർ പുണ്യത്തിൻ്റെ വാതിലുകളിലേക്ക് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ കാരണം ഈ വാതിലുകളാണ് മറ്റെല്ലാറ്റിലേക്കുമുള്ള വാതിൽ അസൗമു ജുന്ന നോമ്പ് പരിചയാണ് വസ്വതു സദഖത്തുഫി ഉൽ ഹത്തി പാപങ്ങളെ അത് മായ്ച്ചു കളയും അല്ലെങ്കിൽ കെടുത്തി കളയും കമായുത്ഫി ഉൽമ ഉന്നാർ വെള്ളം തീ അണയ്ക്കുന്നത് പോലെ വസ്വലാത്തുറജുലി മിൻ ജൗഫില്ലയിൽ രാത്രിയുടെ അന്ധകാരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഖിയാമുല്ലയിൽ നമസ്കാരം കാല പിന്നെ പ്രവാചകൻ സൂറത്തു സജ്ജതയിലെ പതിനാറാമത്തെ ആയത്ത് ഓതി കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു സുമ്മ കാല അതിനുശേഷം വീണ്ടും പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് നാം പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പുണ്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ഹരീസാണ് കുറഞ്ഞ അൽഫാദുകളെ ഇതിലുള്ളൂ എന്നാൽ ഒരുപാട് ആശയങ്ങളിലേക്ക് പ്രവാചകൻ വെളിച്ചം വീശുന്നുണ്ട് സുമ്മ കാല പിന്നെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അല ഉഹ്ബിറുക്ക ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ നിന്നെ അറിയിക്കട്ടെയോ അഹ്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയിക്കുക അല ഉഹ്ബിറുക്ക ഞാൻ നിന്നെ അറിയിക്കട്ടെയോ ബിറസിൽ അമ്രിക്കുല്ലിഹി എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഹെഡ് തലപ്പത്ത് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കേന്ദ്രം അതെന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ അതേപോലെ തന്നെ അമൂദിഹി എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും നെടുംതൂണായി അമൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെടുംതൂണ് ഒരു കാര്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ബേസായി നിലകൊള്ളുന്ന അതിൻ്റെ തൂണുകൾക്കാണ് അമൂദ് എന്ന് പറയുക അമൂദിഹി അതിൻ്റെ തൂണ് എന്താണ് കാര്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ അവലംബവും അടിസ്ഥാനവും എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ വതിർവത്തി സനാമിഹി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പ്രകടമായി നിൽക്കുന്ന തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വിജയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭാഗവും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ വിറവത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗം എന്നാണ് അർത്ഥം സനാമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒട്ടകങ്ങളും അതേപോലെയുള്ള തലയെടുപ്പുള്ള മൃഗങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന മുതുകിൻ്റെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ തലയെടുപ്പോട് കൂടി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥക്കാണ് അത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദിറവത്തു സനാം അല്ലെങ്കിൽ ദിറവത്തു സനാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും തലയെടുപ്പോട് കൂടി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളുടെയും റസ് അതാണ് റസുൽ അമ്രി കുല്ലിഹി എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഹെഡ് കേന്ദ്രം രണ്ട് അതിൻ്റെ അമൂത് അതിനെ നിലനിർത്തുന്ന നെടുംതൂൺ മൂന്നാമത്തത് അതിൽ ഏറ്റവും തലയെടുപ്പോട് കൂടി നിൽക്കുന്ന വിജയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗം ഇത് മൂന്നും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ കൊൽത്തു അപ്പോൾ മുഹാദമിന് ജബലർ റുദിയുള്ളാനു പറഞ്ഞു ബലായ റസൂൽ അള്ളാഹ് അതേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാലും കാല അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു റസുൽ അമ്രി അൽ ഇസ്ലാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഹെഡ് ഇസ്ലാമാണ് ഇന്ന ദീന ഇന്ദല്ലാഹിൽ ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിങ്കൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന മതം ഇസ്ലാമാണ് ഒരാൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് നന്മ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല പരലോകത്ത് അത് അയാൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുകയേയില്ല ഇസ്ലാമല്ലാത്ത ഏതൊന്നിനെ ആര് മതമായി സ്വീകരിച്ചാലും ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവായ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച തൻ്റെ റബ്ബിന് ജീവിതം സമർപ്പിക്കുക അതാണ് ഇസ്ലാം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മതം സ്വീകരിക്കാത്തവൻ നഷ്ടക്കാരനാണ് എന്ന പ
സകല പ്രപഞ്ചത്തിനും അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച ആദർശം എന്നത് ഇസ്ലാമാണ് ആ സൃഷ്ടാവായ നാഥന് കീഴൊതുങ്ങി നിലകൊള്ളുക ആകാശവും ഭൂമിയും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രാദി ലോകങ്ങളുമെല്ലാം തന്നെ പരിപൂർണമായും അള്ളാഹുവിന് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അസ്ലാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീഴൊതുങ്ങുക അനുസരിക്കുക ആ അനുസരണത്തിനാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കീഴൊതുങ്ങലിലാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സകല പ്രപഞ്ചവും അതിനെ സൃഷ്ടിച്ച നാഥന് കീഴൊതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതും അള്ളാഹുവാണ് ആ അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പിക്കുക ആ അള്ളാഹുവിന് കീഴൊതുങ്ങുക എന്നതിനാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നാഥന് കീഴൊതുങ്ങാതെ സൃഷ്ടിച്ച നാഥൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അധികരിക്കുന്നവന് പിന്നെ വിജയമുണ്ടാവണം എന്ന് ഒരാളും പറയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമല്ലാത്ത ഒന്നിനെ മ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിലൊരു പ്രയാസവും തോന്നുകയില്ല കാരണം അത് കേവലം ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഭൂപ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾ മാത്രം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു മതത്തെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല പറയുന്നത് സകല പ്രപഞ്ചവും സ്വീകരിച്ച ആദർശം സകല അമ്പിയാക്കളും പ്രബോധനം ചെയ്ത ആദർശം സകല സൃഷ്ടികളും സ്വീകരിക്കണമെന്ന അള്ളാഹു സുഹാനോ താല കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആദർശം അതാണ് ഇസ്ലാം സൃഷ്ടാവായ നാഥനെ അനുസരിക്കുക സൃഷ്ടാവിനെ അനുസരിക്കരുത് എന്ന് ആരും പറയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒരു വിഭാഗവും പറയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ സൃഷ്ടിച്ച ആ നാഥന് സമർപ്പണം ചെയ്യുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിർവചനമായി പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ ഇസ്തിസ്ലാമുൽ ഇല്ലാഹി ബി തൗഹീദ് വലിൻഖിയാദുലഹു ബി താഅ വതർഖു ഷിക് ഷിർഖി വ അഹ്ലിഹി ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ ഇസ്തിസ്ലാമുൽ ഇല്ലാഹി ബി തൗഹീദ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ മുഴുവൻ നേഗത്വവും റബൂബിയത്തിലും ഉലൂഹിയത്തിലും അസ്മായിലും സിഫാത്തിലുമുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകത്വം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ആദർശത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് തീർന്നില്ല വലിൻ ഖിയാദു ലഹു ബി പരിപൂർണമായും അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവന് കീഴൊതുങ്ങുക ഇത് കാല ലഹു റബ്ബുഹു അസ്ലിം കാല അസ്ലം തുല റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അസ്ലിം നീ അള്ളാഹുവിന് കീഴൊതുങ്ങുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലോകങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിന് ഞാൻ കീഴൊതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതാണ് ഇസ്ലാം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവിന് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച തൻ്റെ റബ്ബിന് തൻ്റെ രക്ഷിതാവിന് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുക ഇന്ന സൊലാത്തി വനുസുഖി വമഹിയായ വമമാറ്റി ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ എൻ്റെ നമസ്കാരവും ബലികർമ്മവും ജീവിതവും മരണവും ഒക്കെ ലോക സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാലക്കാകുന്നു അതാണ് വല്ലിൻ ഖിയാദു ലഹു ബിത്താ പരിപൂർണമായും അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ വൽ ബറാ അത്തുമിനെ ശിരിക്കി വ അഹ്ലിഹി ഷിർക്കിൽ നിന്നും ആ ഷിർക്കൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആളുകളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുക ബഹുദൈവാരാധന അഥവാ സൃഷ്ടികൾ സൃഷ്ടികളെ തന്നെ ആരാധിക്കുക സൃഷ്ടാവിനെ കൈയൊഴിയുക അത്തരത്തിലുള്ള ഷിർക്കൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ആചാരങ്ങളിൽ നിന്നും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നും ആദർശങ്ങളിൽ നിന്നുമെല്ലാം പരിപൂർണമായും മാറി നിൽക്കുക അതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഹെഡ് അതാണ് അതാണ് റസ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് അതിൻ്റെ തല അതിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്നത് ഇസ്ലാമാണ് ഇസ്ലാമില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇസ്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആദർശമുണ്ടെങ്കിലോ മറ്റു പാപങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുകിൽ പൊറുക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം അയാൾക്ക് വിജയമുണ്ട് പക്ഷേ ഇസ്ലാമില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും വിജയമില്ല വഹുവഫില്ലാഹിറത്തിമിനൽ ഖാസിരീൻ അവൻ പരലോകത്ത് നഷ്ടക്കാരനായിത്തീരും അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സ്തംഭമായി നാം പഠിച്ചത് ആദ്യം ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലണം പിന്നെ നമസ്കാരം നിലനിർത്തണം അതേപോലെ നേരത്തെ റസൂള്ള പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അതാണ് ബെയ്സ് അതുണ്ടെങ്കിൽ വിജയിച്ചു അതില്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ടു ഈ ഒരു ആശയമാണ് പറയുന്നത് റസുല്ലമിലുൽ ഇസ്ലാം എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഹെഡ് ഇസ്ലാമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദർശത്തെ നമ്മൾ കൈയൊഴിയാൻ പാടില്ല ഏത് കാലഘട്ടമാകട്ടെ ഏത് നൂറ്റാണ്ടാകട്ടെ ഏത് സാഹചര്യമാകട്ടെ ഈ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തെ ഈ ഒരു ഹെഡ് അതിനെ നമ്മൾ അവഗണിച്ചാൽ എല്ലാം തകർന്നു ഇതാണ് റസൂൽ അള്ളി സല്ലാ അലിസ്ലം ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ച ആശയം വഅമൂദുഹു വസ്സലഹ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഹെഡ് ഇസ്ലാം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി വഅമൂദിഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ അമൂദ് അത്
എന്നാൽ ഒരാളുടെ ഇസ്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് അയാളിൽ നമസ്കാരമുള്ള കാലത്തോളമാണ് നമസ്കാരം അയാൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അയാൾ അയാളുടെ ഇസ്ലാമിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തും അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഉസ്മാൻ തല പറഞ്ഞത് അത് അഫ്ലഹൽ മുഖ്മിനൂൻ അല്ലദീനഹും ഫീ സ്വലാത്തിഹി മഖാഷിഉൻ വിശ്വാസികൾ വിജയിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് അവർ അവരുടെ നമസ്കാരം ഭയഭക്തിയോടു കൂടി സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി നിലനിർത്തി പോരുന്നവരാണ് വല്ലദീനഹു മാല സ്വലവാത്തിഹിം യുഹാഫിലുൻ അവരുടെ നമസ്കാരങ്ങൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചു വക്ത് നമസ്കാരങ്ങളും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു പോരുന്നവൻ വിജയിച്ചു അല്ലാത്തവൻ പരാജയപ്പെട്ടു ഫഖലഫ മിൻ ബഅദിഹിം ഖൽഫുൻ അവാഉ സ്വലാഹ് വത്തബഉ ഷഹവാത് ഫസൗഫ യൽഖൗന ഗയ്യ പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലശേഷം ഒരു വിഭാഗം വന്നു അവർ നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചു അവാഉ സ്വലാഹ് നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചു അഥവാ സമയത്ത് പോലും നമസ്കരിക്കാതെ തെറ്റി നമസ്കരിച്ചു വത്തബഉ ഷഹവാത് നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയാൽ പിന്നെ മറ്റ് എല്ലാ ഷഹവാത്തുകളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളുടെ പിന്നാലെയും അവർ പോകും ഫസൗഫ യൽഖൗ നഗയ്യ പിന്നീട് അവർ വഴികേട് കണ്ടെത്തും നരകം കണ്ടെത്തും ശിക്ഷ കണ്ടെത്തും ഇപ്പോൾ നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കുന്നത് എല്ലാ തിന്മകളുടെയും തുടക്കമാണ് ഒരാളുടെ ഇസ്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് അഞ്ചു വക്ത് നമസ്കാരത്തിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സഹാബികൾ പറഞ്ഞത് നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടാൽ അവൻ സത്യനിഷേധിയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ സ്വഹാബത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഒരാളുടെ ഇസ്ലാം അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാളുടെ നമസ്കാരത്തെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഖിയാമത്ത് നാളിൽ ഒന്നാമതായി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയവും നമസ്കാരമാണ് അവ്വലുമായു ഹാസബുബിഹി അൽ അബ്ദു യൗമൽ ഖിയാമ ആ നമസ്കാരം ശരിയായാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയായി നമസ്കാരം ശരിയല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം അബദ്ധത്തിലായെന്ന് റസൂൽ അള്ളി സ്വല അലൈഹി സ്വലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നാം ഏറെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതുമാണ് വതിർവത്തു സനാമി വതിർവത്തു സനാമിഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന അജയ്യമായി നിൽക്കുന്ന ഭാഗമെന്നത് അൽ ജിഹാദു അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ജിഹാദാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിജയമുണ്ടായത് ഇസ്ലാം എന്ന ആദർശം നിലകൊണ്ടത് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പോരാടാൻ സന്നദ്ധരായ ആളുകൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ റസൂൽ അള്ളി സ്വല അലി സ്വലം പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുബ ഈ ഒരു കൊച്ചു സംഘത്തെ ഇന്ന് നീ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ പിന്നെ നിന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കാൻ ആരും ഈ ഭൂമുഖത്തുണ്ടാവുകയില്ല തൗഹീദിനെ ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദർശത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ എന്നും ശത്രുക്കൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യനിഷേധികളൊന്നും തൗഹീദിൻ്റെ ആദർശം സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരിൽ യുദ്ധം നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനും ദിഫാഹിന് വേണ്ടിയും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ അതിക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തെ രാഷ്ട്രങ്ങളെ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുമുള്ള ജിഹാദ് അത് ഇസ്ലാം വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന വിഷയം തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നിർണിതരായ ഭരണാധികാരികളുടെ കീഴിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജിഹാദ് ആവശ്യം വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ജിഹാദ് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം എക്കാലഘട്ടത്തിലും അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ നിലനിൽക്കുവാൻ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ അനീതിക്കെതിരെ പോരാടുവാൻ അത്തരം പോരാട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രം തന്നെയാണ് മാനവ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമും അതിന് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു ലോകത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും യുദ്ധമുണ്ട് അന്നും ഇന്നും എന്നും യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നാം ഇത് സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ രാജ്യമടക്കം മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളുടെ സന്നാഹങ്ങൾ വരെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ യുദ്ധം എന്നത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് പരിചയമില്ലാത്തൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല ആർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യം ഇസ്ലാം കൊണ്ടുവന്നു എന്ന നിലക്കാണ് പല ആളുകളും സംസാരിക്കുന്നത് അല്ല ലോകം മാനവ ചരിത്രം അത് ഒരു സമൂഹമായി മാറിയ അന്ന് മുതൽക്ക് തന്നെ യുദ്ധങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പലതിൻ്റെ പേരിലും പക്ഷേ ഇസ്ലാം ഉന്നതമായ ആദർശത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള യുദ്ധം അത് ഇസ്ലാം മറ്റേതൊരു രാജ്യത്തെയും പോലെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യവും അംഗീകരിക്കുന്നു മറ്റെല്ലാവർക്കും യുദ്ധമാകാം ഇസ്ലാമിനും ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും മാത്രം പാടില്ല എന്ന് ആര് പറഞ്ഞാലും അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദർശം വിജയിച്ചു നിന്നിട്ടുള്ളത് സത്യനിഷേധികളുടെ കുതന്ത്രങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് അനീതിയും അതിക്രമത്തിനും വിധേയമാക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് നീതിയും നന്മയും ലഭിച്ചത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ജിഹാദിലൂടെയാണ് എന്ന് ചരിത്രം
അതിനൊക്കെ ജിഹാദിനെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത് അതും ശരിയല്ല അത് തീവ്രവാദ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വ്യക്തികളോ ഗ്രൂപ്പുകളോ നടത്തുന്ന അത്തരം ആക്രമണങ്ങൾക്കൊന്നും ഇസ്ലാമാ നിരക്ക് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നില്ല മറിച്ച് നേതമായ ഭരണകൂടം ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി നിർവഹിക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങൾക്കാണ് ഇസ്ലാം ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം ഓരോ വ്യക്തിയും തൻ്റെ ആദർശത്തെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാനും ആദർശപരമായ ജീവിതം നയിക്കുവാനും വേണ്ടി നടത്തുന്ന എല്ലാ ത്യാഗ പരിശ്രമങ്ങളും ജിഹാദ് തന്നെയാണ് പിശാജിൻ്റെ ദുഷ്പ്രേരണകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരാൾ നടത്തുന്ന ആത്മസംയമനവും ആ നിലക്കുള്ള ക്ഷമയും സഹനവും ജിഹാദാണ് ദുനിയാവിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ തൻ്റെ വിശ്വാസത്തെയും ആദർശത്തെയും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ പരിശ്രമിക്കുന്നതും ജിഹാദാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദർശം മറ്റ് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ജിഹാദാണ് അതിനുവേണ്ടി പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തൽ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തൽ മാന്യമായി സംവദിക്കൽ എഴുത് എഴുത്തുകുത്തുകൾ നടത്തൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ജിഹാദാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദർശത്തെ പ്രോജ്വലമായി നിലനിർത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ദർവത്തു സനാം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇസ്ലാം അതിൻ്റെ ആദർശം അതിജയിച്ചു നിൽക്കണം എല്ലാ ആദർശങ്ങളെയും എല്ലാ മതങ്ങളെയും അത് അതിജയിച്ചു നിൽക്കും അതെപ്പോഴാണ് അത് ജിഹാദിലൂടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരാൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദർശത്തെ എതിർക്കുമ്പോൾ പ്രമാണങ്ങൾ കൊണ്ട് അയാളെ ഖണ്ഡിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സംസാരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിഹാദാണ് ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഒരാൾ പുസ്തകം എഴുതിയാൽ പ്രമാണം കൊണ്ട് അയാളുടെ വാദങ്ങളെ തകർത്തെറിയുന്ന രൂപത്തിൽ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥം എഴുതുക എന്നത് ജിഹാദാണ് വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ജിഹാദാണ് സംവാദങ്ങൾ ജിഹാദാണ് മാന്യമായ സംവാദങ്ങൾ ജിഹാദാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആയുധം എടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് രാഷ്ട്രത്തലവന് ആയുധം എടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ ആ ആയുധമെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള യുദ്ധവും ജിഹാദ് തന്നെയാണ് അതിലൂടെയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദർശം പ്രോജ്വലമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതും മറ്റു ആദർശങ്ങളെല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുന്നതും അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ഏറ്റവും തലയെടുപ്പോടു കൂടി നിൽക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ള കൈകൾ കൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ധനം കൊണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ പേന കൊണ്ടും നാവ് കൊണ്ടും എല്ലാമുള്ള ജിഹാദാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വളരെ സുപ്രധാനമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഹെഡ് ഇസ്ലാമാണെന്നും അതിൻ്റെ നെടുന്തൂൺ നമസ്കാരമാണെന്നും അതിൻ്റെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ജിഹാദാണെന്നു കൂടി മുഹാദബിൻ ജബൽ റതി അള്ളാഹുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇൻഷാ അള്ളാ ഹദീസിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കാം വസ്ലാഹു വസ്ലമ അലബീന മുഹമ്മദ് അലിമുഹ്ലാഹി റബ്ബിൻ